please subscribe sa Irwin Tulfo official YouTube channel and don't forget to ring that bell button. Well, nasa linya po ng aming telepono si Professor Romel uh, Banlawi, security analyst at chairman po siya ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research. Magandang umaga, Professor uh, Banlawi, sir. Magandang umaga, Erwin, at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. All right, uh, as we speak, sir, tumatakbo na po at gumugulong na doon sa Korte Suprema yung uh, petisyon ng uh, isang uh, grupo ng mga abogado na ipinapabasura uh, sa kataas-taasang hukuman itong bagong pirmadong batas ng Pangulo ng Biyernes lamang, itong Anti-Terrorism Act of 2020. Pangambaho ng uh, mga nagpoprotesta dito, mga kontra dito, pati mga artista nga ho, eh, sumama na rin. Ay malalabag daw ang karapatang pantao dahil pwede ka nang i-surveillance, i-wiretap ng gobyerno, ikulong ka pag ikay pinaghinalaan, pwede kang ikulong ha, nang walang masking hindi ka file ng kaso for 20 days or something. Ano ho ang masasabi niyo rito, Professor Banlawi, sir? Well, tama po yung uh, ginagawa po nila na po meron po silang pag-aalilangan sa batas na to. Tama po yung ginawa nilang legal action na i-question siya sa Supreme Court dahil inaalaw naman po yan ng ating uh, democratic procedure sa bansa po natin. At uh, para din maibsan yung uh, pangamba ng mga, mga tao na labag to sa ating konstitusyon. Kaya tama po yung ginawa po nila na idulog siya sa Supreme Court para makita talaga kung may bang nilabag sa konstitusyon yung batas na to. Pero para sa akin po, sa pag-aaral uh, ko ng batas na to, RA 11479, ay uh, isa sa mga kadahilanan kung bakit ipinasa yung batas na to ay para maprotektahan ang karapatang pantao ng mamayang Pilipino laban sa banta ng terorismo. In fact, sa Section 2, yung Declaration of Policy ng batas na to sinasabi na ang intensyon ng batas na to ay to pursue state policy to protect life, liberty, and property of the Filipino people against terrorism. Mm -hmm. At sa uh, hinihikayat din ito na ang Estado ay dapat ihapod niya yung best basic rights and fundamental liberties of the Filipino people mm -hmm. as enshrined in the 1987 Philippine Constitution. Mm -hmm. So para sa akin po, no, sa pag-aaral po ng batas na to ay uh, yung human rights sensitive po ay yung uh, batas na to Siguro kung meron mang pang-alinlangan, sa mga mamayang Pilipino ay hindi po dahil sa nature ng batas kundi sa mga magpapatapat ng batas. Mm -hmm. uh, mayroong malaki po ang kanilang pagdududa sa magpapatapat ng batas na to na baka ganitin yung batas na to laban sa mga ordinaryong mamayan. Mm -hmm. uh, sa akin po naman, kung gagamitin yung batas na to laban sa ordinaryong mamayan, ay eh meron naman mga legal remedies yung mamayan para i-account yung mga uh, Uh, law enforcement agents na lalabag sa talagang intensyon ng batas na to dahil ang intensyon ng batas na to ay labanan ng antiterorismo at hindi para gamitin sa pag uh, lalabag ng karapatang pantao ng mga mga yan. Alright. Uh, kasi ho, ang uh, basa ho talaga, lalo na po yung mga kontra, baka maabuso nga raw ho, di ho ba, uh, prof, uh, magamit ng mga, ng mga ika, mag-execute ng batas na ito, ng police, ng militar, ng mga intelligence units, eh paano kung uh, ika nga, eh, uh, uh, hindi gamitin ng tama? Hindi, hindi ka nga terorista pero kontra ka sa gobyerno at para patahimikin ka, yun po ang pangamba nila na baka gamitin na ito para patahimikin, para tumahimik ka na at hindi mo nakalabanin ang gobyerno harap-harapan or uh, very vulgar, uh, Professor Banlawi. Ah, hindi naman po. Uh, nakalagay din naman ng bampo sa batas ng uh, ito na nirerespeto ng uh, pamahalaan ng karapatan ng mga mamayang Pilipino na express yung kanilang mga dissent, yung protest and even demonstrations, yung mga kanilang mga hinahing ay uh, pinoprotektahan po ng batas na to yung kanilang mga civil and political rights. Ngayon, kung meron pong mga lalabag sa uh, sinasaad ng batas na to ay bantayan po natin, eh, i-account po natin yung mga official o law enforcement agents na lalabag sa batas na to kasi meron din naman pong uh, kaukurang parusa sa mga lalabag dito. Kaya bantayan po natin yung ating law enforcement authorities na kung lalabag po sila ay mapanagot po, um, papanagutin po natin sila diyan. All right. Professor uh, Romel Manlawi, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo.
Maraming salamat, Erwin. Thank you! Niya si Secretary Salvador Salpanelo, ang Presidential Legal Council. Magandang umaga po, uh, Secretary Panelo, sir. Morning, Erwin. Long time uh, no here, ha, <laughs> Sec? Anyway, okay. opo, sir, uh, uh, Anti-Terrorism Act of 2022, yung mga abogado nag-file sa Supreme Court, kinikwestiyon ito para ibasura. Dahil sinasabi nila baka pagmula nito ng pang-aabuso at maabuso ang karapatan ng mga karapatang pantao ng mga tao na kontra sa administrasyon o sa gobyerno, Secretary. Eh, alam mo mga kumukontra ngayon, they are the usual suspects. Kung titignan mo yung mga pangalan, they are the same people who are against the President and this administration. Yung mga yan, wala na silang nakita kahit na anong katiting na ginawa ng administrasyon. Kaya hindi na tayo nagtataka. Ang problema, napaka klaro naman yung bataas. Pero yung iba sa kanila, kahit alam nila na hindi naman totoo yung sinasabi nila, eh tinutuloy pa rin nila ang pagpapahayag ng mga maling interpretasyon. Unang-una, hindi mo na kaya na interpretasyon kasi nag interpret ka lang kung malabo ang bataas. Eh maliwanag, eh klarong-klaro. Ang problema sa kanila, Erwin, yung iba, <clears throat> nililip nila yung isang provision, hindi nila nire-relate sa iba. Kaya kala nila, tama yung basa nila. Pero mali, like yung Section 29, pinagpipilitan nila na nagbibigay ng kapangyarihan sa council na magbigay ng karapatang mag-aresto. Hindi ko to, yun. Yung Section 29, ang pinag-uusapan doon ay yung number of days na pwedeng i-detain yung arrested na. At yung, sali, yung prison of previous written authorization, hindi yun ang nagbibigay ng kapangyarihan doon sa ahente. Ang nagbigay ng kapangyarihan sa ahente mag-aresto under section 16 at 17 kung saan hihingi muna sila ng written authorization sa council para po sa Secretary, one last question po. Ah. Pasensya na, naputol tayo. Ang tanong po kasi ng ilan, ano po ang assurance na isang kabab ordinaryong kababayan natin, paano pag nakursunadahan siya ng operatiba ng uh, uh, police o ng isang intelligence unit at sasabihin sa Court of Appeal sa uh, Your Honor, itong uh, tao na ito, we suspect na ito ay may uh, link sa Islamist group sa Mindanao, Uh, kaya imomonitor namin, itatap namin, wiretap namin or we will uh, interrogate him, kailangan namin na uh, we'll have to bring him in for questioning. Paano raw? Ano ho ang ngayon ang uh, pwedeng gawin ng kababayan natin, Secretary? Sec? Or to papil, tatlong justice is yun. Kaya pupunta ka rin na wala kang ebidensya, wala ka na kagad. Pangatwa, mm -hmm. even assuming na nabigyan ka ng permiso, okay? at inaresto ka. Eh, unang araw mo pa lang, pwede ka nang tumakbo sa Korte Suprema, pwede ka ng petition for a writ of abias corpus, mm -hmm. petition for a writ of amparo, mm -hmm. mag-file ka ng petition for bail, ang daming, ano eh, ang daming safeguards. Mm -hmm, mm -hmm. Kaya, walang, walang dapat na ito pangamba. Ang yeah. nangangamba lang talaga dyan, yung mga, unang-una, yung hindi naiintindihan yung bata. Mm -hmm. Pangalawa, naiintindihan ng batas pero galit sa administrasyon. Kaya kailangan, hindi pa rin natin itong administrasyon. Pangatlo, yung mga sumusuporta sa terorista. Yun yun. Alright, Secretary Salvador Salpanelo, Presidential Legal Counsel. Sir, maraming salamat po ha. Magandang umaga po sa inyo.